Saudações pessoal, daqui quem fala é o Mine Nascido, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para fazer a decoração, toda a decoração da casa do senhor, bom, do castelinho do senhor Delete, ok? Que é uma decoração muito simples, muito fácil de fazer. Eu não tenho as cabeças que, bem, não tenho, não tenho o data pack que faz com que troque as cabeças do móvel, então eu tive que improvisar <risos> vou colocar duas cabeças diferentes é porque é, porque ele tem duas cabeças na decoração, mas bem, tirando, tirando o detalhe das cabeças o resto da decoração está igual, bom, mas vamos lá começar, a primeira cabeça que eu coloco é logo aqui, que é uma cabeça de, daquela nova lula a lula brilhante, mas bem como não tem a cabeça do lula brilhante, eu vou colocar aqui a cabeça do creeper, vamos entrar e aqui dentro vocês vão fazer o seguinte, com um bloco de ametista, vocês vão colocar aqui três. Ok? Ok, já chega. Eu gosto do som que faz. Bom, colocamos aqui três. Aqui ó, colocamos uma bancada de trabalho com uma cabeça de zumbi aqui. Ok? Bom, aqui. Bem, aqui ó, vamos fazer o seguinte. Aqui ó, neste canto, aqui ó. Aqui neste canto. Vocês vão colocar bancada de ferraria, cortador de pedras, agora aqui ó, nesta linha aqui ó, como é que neste bloco em cima, vocês vão colocar alçapão, deste lado dois pepinos e um lampião, ok? Vou para retirar tudo isto e vou pegar nos seguintes materiais, vou pegar aqui no pau e no barril, vou pegar no tapete castanho, eu vou pegar aqui também na escada de pinheiro, vou pegar também o nosso pão de pinheiro, vou precisar do tronco de pinheiro, da fornalha e por enquanto é só. Ah, falta também isto é, eu não sei escrever isso, isto é o que tema, é aquela estola que tite. Ela está para aqui. Está aqui, ó. Espeliogtema. Eu não sei falar. <risos> Bom, tem um espeliogtema contigo aqui. Nesta divisão, vamos chamar nesta. É, nesta salinha. Vocês vão fazer o seguinte: vão colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro troncos. Ok, não tem problema passar ali, ok? Porque em cima vai ficar escondido com a decoração. Aqui vocês vão colocar. Duas fornalhas, aqui ó, em cima, nesta linha de cima, vocês vão colocar dois, alça, dois, dois alçapões de cada lado, e em cima do alçapão vocês vão colocar dois baús, ok? E bem, como aqui não tem muito espaço para fazer iluminação, eu vou fazer a iluminação por baixo do tapete, ok? Mas antes disso vamos só terminar aqui os detalhes. Bom, aqui ó, então, vou, aqui, vou quebrar esta escada, esta escada não, estes dois blocos aqui dos cantos, Vamos pegar aqui na escada de tijolo e vamos fazer o seguinte, vamos colocar, vamos colocar aqui, aqui, aqui e aqui, então vai deixando este furinho virado ali para, para a parede, porquê? Porque tem três paus aqui e se aqui tivesse bloco aqui em cima, vocês não iam conseguir abrir o baú, mas como o, o, um, aquela, digamos, aquele buraco das escadas está ali do outro lado, vocês não vão conseguir ver esse buraco e o baú, estão a ver, ó, como ele está aqui no canto, ó, o baú vai esconder e ainda vai abrir porque em cima, o em cima é a escada e não bloco. Então com isso feito, vocês vão colocar um barril aqui, vamos ver um, baú, um barril aqui, eu não tenho certeza se é assim ou se está assim. Uh, deixa eu ver. Ah, é assim, eu acho que está assim. É assim. Aqui ó, vou colocar mais um barril, do lado um baú e aqui um lampião. O tapete eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma pedra qualquer, vocês podem usar tocha, ok? Vocês podem usar tocha, vai funcionar de qualquer das formas, eu vou usar o bloco depois fica mais fácil para colocar o tapete, quer dizer, um bloco que ilumina, mas vocês podem colocar tocha e, e esse, esse detalhe que eu estou a fazer aqui, 
meio que esconder a iluminação com o tapete, ele não vai mudar. A decoração, a decoração vai ficar exatamente igual e ao mesmo tempo vai deixar esta área aqui toda muito mais bem iluminada. Bom, para fazer esse detalhe da de iluminação, vocês vão quebrar os blocos onde vai o tapete. Ó, vamos quebrar aqui dois. Seguindo aqui dois, não, três. Quebramos aqui três. Quebramos aqui estes três também. Quebramos este aqui do lado da porta. E mais um aqui na frente. Agora é só quebrar estes blocos aqui. Estou a ver aqui, ó. Três, dois, três. Dois aqui na diagonal. Aqui, ó, os três da porta aqui na frente e o restante depois é só quebrar e agora é só esconder esse, esses detalhes da de iluminação com o tapete vocês podem fazer isso, isto é uma sugestão minha quebrar aqui e aqui para colocar bloco e tapete vamos ver eu acho que assim fica melhor e tirar estes dois eu estou a ensinar da mesma forma como ele fez eu acho que assim, de facto, fica melhor, ó. Curar aqui também, ó. Estão a ver, deixando bem um pouquinho mais irregular. Mas, se vocês quiserem deixar igual à a, a decoração original, não façam estes detalhes que eu acabei de fazer, ok? Vocês fazem uh, do jeito que eu ensinei no começo. Isto aqui que eu tive a alterar, ó. Tirar aqui, colocar uma mais aqui, colocar uma mais aqui, tirar esta aqui. São detalhes meus que eu acho que assim fica melhor, ok? Deixa o tapete um pouco mais irregular. Vamos pegar aqui na escada novamente e vocês vão fazer o seguinte, ó. pulam um aqui do cortador de pedra e vão começando a subir, ok? Colocamos aqui três, vamos colocar aqui a escada invertida também. Aqui vocês vão colocar, ok? Vão colocar aqui bloco, é exatamente vão colocar bloco aqui, está a ver? Está difícil, está difícil, isto vai estar assim. Vocês vão colocar laje, laje. E aqui vai ser, vai ser bloco. Ok? Bloco aqui, laje, laje. Aqui, ó, vocês vão colocar uma escada assim. Vai desta forma. E agora é só subir. Ok? Quebrar os blocos necessários para vocês conseguirem subir. E está feita uh, a escada para o próximo andar. Ok? Então, temos aqui a escada para o próximo andar. Podem colocar aqui, ó, um pouquinho mais uma lajezinha. Isto não, isto aqui não. Não tem esse detalhe. Não tem, mas é. Podem deixar assim mesmo. Já estamos aqui a escada para o próximo andar. Agora as decorações aqui, elas não têm muita coisa. De facto, não tem. Eu, vocês vão ver que a lista de materiais que eu vou pegar agora não, é só isso que tem. Não tem mais do que isto que eu vou pegar. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Nisto, vamos precisar daqui da tocha também. E ó, estão a ver? Esta lista de materiais não tem mais nada na decoração. E eu não estou a exagerar. É só isto que tem. Bom, primeira coisa, vocês vão contornar aqui com a cerca. Vocês conseguirem passando a cerca de ela está texturizada. Por isso é que aqui não está igual, porque é uma cerca com textura. A textura não, com a... É, é, podemos chamar de textura. Mas é um, algum texture pack, é um pacote de textura que deixou a cerca um pouquinho diferente. Se bem que ela parece a cerca do Carpenters. É, parece a cerca do Carpenters, ou de facto parece. Mas eu acho que eles vão jogar sem mods mesmo. É só um data pack que dá as cabeças. Bom, e fora isso, tenho uma bancada de trabalho aqui. Uma cama aqui e a decoração aqui deste, deste, deste andar. Está feita, porém... É ideal. O ideal é colocar alguma iluminação. Então, isto aqui que eu estou a fazer agora é um detalhe meu. Ok? Vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Vou fechar por aqui. Não, quer saber? É, exatamente. Eu vou fechar por ali. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Duas cercas. Com dois lampiões. Que já vai iluminar um pouquinho, um pouquinho melhor. E com este lampião aqui já vai fornecer uma boa iluminação. Aqui, ó, isto já é um detalhe meu, ok? Isto é um detalhe meu. Vou colocar um barril aqui. Vou colocar cerca e cerca, ok? Vou colocar, quer dizer, vou colocar cerca aqui em volta. Vou colocar um outro barril aqui. E vou colocar cerca assim. Então isto é um detalhe de decoração, meio que... Uh, não sei como é de chamar isto, é um detalhe de coração que eu pensei em colocar, acho que, fico, acho que combina com o estilo de construção, acho que de facto combina, 
E aqui em cima. Pegar aqui, ó, no alçapão. Isto aqui é um detalhe meu, não se esqueça, um detalhe meu. Como eu acho que isto aqui combina com a decoração. Eu, de facto, acho que combina. Combina bastante, né? mas vocês podem fazer ou não. Isto aqui não tem na decoração dele, então eu vou fazer. Aqui dentro, de facto, não tem muita coisa. Vamos só pegar aqui na escada. Já podemos colocar a escada aqui, ó, nesta fileira. Vamos colocar aqui, ó. Pronto, nos colocamos aqui nesta fileira. Colocamos até passar um. Vamos descer. Bem, desce aqui. Bom, e aqui é o seguinte. Barril. E dois baús. Com um lampião ali. Ok, então ver aquele tronco ali já desapareceu. Aqui, ó. Neste segundo andar. São três barris. Dois baús. E aqui uma cerca com uma tocha. Acho que ficaria melhor lampião, mas... Vou decidir colocar uma tocha aqui. Então é, fica ali a tocha. E aqui em cima é praticamente o mesmo. É um barril aqui. Com um lampião, se eu não me engano. E eu acho que é só isto que ele fez na decoração. Não tem muita coisa. Eu diria que estes andares da torre servem mais para armazenar itens. Não tem muita outra utilidade. Até porque é um espaço curto. É apenas um espaço de 3 por 3 aqui dentro. Não dá para fazer muita coisa e a decoração não tem a decoração do delete ela já está feita mas como eu, eu assustei me com a cabeça não sei porque eu assustei me com a cabeça não me perguntem porquê mas bem vou a falar bom como eu falei eu ia ensinar alguns detalhes que vocês podem colocar aqui na vossa decoração mas eu vou seguir o estilo de uh, o estilo de decoração da própria ilha da Irmandade, uh, ok? Vou meio que seguir aquele estilo que eles vão colocar usando azaleia, musgo, colocando alguns arrostozinhos com azaleia, as folhas da azaleia, ok? Então vou meio que seguir esse mesmo padrão, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na azaleia e na azaleia florescente, tanto o arbusto quanto as, quanto as folhas, vou pegar aqui na cerca, no lampião, vou pegar aqui, ó, no bloco do musgo, na farinha de osso, e eu vou fazer o seguinte: em alguns pontos, ó, eu vou colocar aqui alguns arbustos. Também que isto aqui é uma decoração minha, ok? Também decoração minha, não se esqueçam disso. Okay? Eu estou apenas meio que seguindo o estilo de decoração da de Irene Irmandade. Alguns destes arbustos eu vou trocar pela azaleia fluorescente, ok? Alguns dos arbustos. Eu vou substituir aqui alguns. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar este aqui. E este aqui. Então agora com isto feito. Eu vou colocar, estão a ver, onde tem arbusto uh, sem flores. Eu vou colocar as folhas das aleias sem flores. Ok? Então eu vou fazendo isto aqui. Onde tem, ó, sem flores. Eu vou colocar sem flores. Que eu preciso fazer um arbusto um pouco mais alto. Aqui, ó. Onde tem o ar, a azaleia fluorescente, eu vou colocar as folhas de azaleia fluorescente, ok, assim. Com isto feito, nós podemos colocar aqui alguns arbustos, vou ver aqui, ó, assim, meio que alguns arbustos espalhados pela construção, vou ver assim. Aqui, ó, vou colocar aqui, vou ver, ó, meio que fiz aqui um pequeno arbusto improvisado. Algumas, algumas folhas eu vou trocar pela, pela azaleia fluorescente. Aqui, ó, vou fazer assim, desta forma. É. Vou colocar, ó, coloquei um arbusto aqui, vou colocar mais um aqui. Desta vez vou colocar um menorzinho. Assim, ó. Tá bom, assim. Lembrando que isto aqui é opcional, vai muito depender da, dos gostos de cada um de vocês, ok? Bom, posso colocar um outro aqui também. Assim. Agora vou colocar alguns com a azaleia fluorescente. Agora tudo o que nos falta fazer é o seguinte. Vou colocar uma cerca aqui. Uma outra cerca aqui. Também então, uma de cada lado vou colocar um avião em cima. Assim. Um destes blocos eu vou trocar pelo bloco do musgo. E vou ficar regando aqui em volta. Estão a ver? Sempre colocando a farinha doce em algum bloco de musgo até contornar toda a casa ok ó vamos colocar aqui assim 
Uh, sim. Oh, vamos continuar aqui os contornos. Uh, sim, está bom. Agora o que eu vou fazer é simplesmente tirar... Uh, ai não, não. Coloca ali de volta. Tirar a maior parte destes matinhos com dois de altura. Vou deixar apenas alguns. Ok, vou tirar quase todos, deixando aqui apenas alguns. Aqui, ó. Assim, vou tirar este. Ah, bom. E ó, estão a ver. É uma decoração externa bem simples. Que segue o estilo da decoração da, da Irã da Armandade. Vocês podem também pegar em alguns bambus. Por exemplo, neste ponto aqui, que eu acho que é o que ficaria melhor. Deste lado. Colocar aqui alguns bambus com alturas diferentes. Usando a linha. Para impedir que eles continuem a crescer. Mas a decoração é isto. Okay? A parte externa é opcional. Vocês podem fazer ou não. Podem colocar aqui também do lado alguns bambus. Uh, mas isto aí tudo é decoração. Que vai depender do que vocês querem uh, ou não fazer. Ok? Mas então é isso. E neste vídeo vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau!